Hi everyone, welcome back to another new video. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. So in the last video that I had uploaded, I had somebody request a Tweety set. So that's what I will be doing today. And also since it's close to spring, I will also be doing some flower nail art. I'm going to be using these two glitters from Glitter Injections. They're called Baby Pink and Furt With Me. And I just want to give a quick shout out to her for sending these over. She did send a lot of little glitters. Um, these glitters are both for makeup and nails. And since it's a loose glitter, I will be mixing it with my clear acrylic. So that's what I will be doing here. And I will be leaving her page right here so you guys can check them out for yourself. She does have a lot of glitters, like I said. And in case you are interested in buying, she does have her website in her bio. And if not, I think I show it right here. It's called glitterinjections.net. So you could always go there and look at all her glitters. Bueno, chicas, eso le estaba contando que en el último video que subí, alguien me preguntó que si podía hacer unas uñas de Tweety Bird. So es lo que voy a estar haciendo hoy. Y voy a estar usando dos diferentes brillos de una compañía que se llama Glitter Injections. Um, esta es una compañía chica. La puedes encontrar en Instagram. Yo voy a dejar um, la información de la muchacha aquí aquí abajito del video, así en caso que te gustaría apoyar a su compañía puedas ir a chequear sus brillos, estos brillos los puedes usar para uñas o también como para maquillaje este um, y yo pues obviamente lo voy a estar usando para las uñas y son brillos sueltos, solo vas a tener que mezclar con uh, acrílico transparente que es lo que yo estoy haciendo aquí Aquí les voy a enseñar cómo se miran. Estaban muy bonitos, la verdad. Uh, es mi primera vez usando sus brillos. Tengo muchos más que me mandó. Solo los voy a estar usando en los videos que yo siga subiendo. Pero por ahora voy a estar usando solamente estos dos. Y miren, así es como se mira. Este se llama Flirt With Me. Este es como entre rosita y anaranjado. So es como un peachy color. Este otro tiene corazones y se llama Baby Pink. El color es como entre rosita y morado. Estaba bien bonito. Este me gustó mucho. Super, super cute. So, guys, these are the two glitters. The one that looks kind of like peachy and pink, that one is called Flirt With Me. And then the one that has a heart is called um, Baby Pink. They're super, super pretty, guys. And I will be doing a glitter ombre with, the, with these two glitters. So, voy a estar haciendo el diseño ombre con estos dos brillos. Ok, so yo voy a empezar con el color Flirt With Me, que este es el rosita como anaranjado. Y ese lo voy a estar aplicando primero. Después lo voy a estar como difuminando para abajo también. Así cuando ya aplique el rosita pueda ser más fácil de difuminar y no se note como esa línea bien marcada. Es lo que estoy haciendo aquí, solo difuminas para abajo. Y ahorita ya que se seque ese voy a estar aplicando el otro rosita. So guys, I'm gonna start off with the color Fur With Me, which is kind of like the pink peachy one. And I will also be brushing it down since I will be doing the two color ombre. You always wanna brush it down. That way, whenever it's time to do the ombre, you won't see like that harsh line. Also guys, I don't think I mentioned it in the beginning, but I will be using two different covers from Bomb Nails. I'm going to be using my favorite one, which is called Teddy Bear. I love that one. That one is definitely my favorite cover nude. And I will also be using using the batty nude and do not forget guys i do have a discount code it's andrea 15 and it will give you 15 percent of your order so again guys if you do purchase from gabby use my discount code again it's andrea 15 and it will give you 15 percent of your order also if you have never tried out her products um i highly recommend you guys to try them out and i'm not just saying it because i'm an ambassador but honestly i do really like them they're very um good quality also very beginner friendly and I'm pretty sure you guys won't be disappointed. Bueno chicas, so al principio del video se me olvidó decirles que cover nudes iba a estar usando para este set. So voy a estar usando dos que son de Bomb Nails. Voy a estar usándolo en el color Batty Nude y también en el Teddy Bear. Ese es mi favorito cover nude, el que se llama Teddy Bear. Y tengo el código de descuento que es Andrea15, te va a dar 15% de descuento si tú compras de ella. Y si nunca has tratado estos productos de Bomb Nails, yo sí te recomiendo que los trates. La verdad son buena calidad y también um, son muy fáciles de trabajar como si vas empezando. Estos acrílicos son muy buenos y yo he tratado demasiados acrílicos, la verdad, y este es uno de mis favoritos. No solo lo digo porque soy embajadora de ella, pero la verdad, ella cuando hace sus productos se toma su tiempo. Y como también es una nail tech, estoy segura que 
ella obviamente trata de agarrar los mejores um, acrílicos, los mejores productos que ella puede agarrar. Bueno, soy yendo para atrás para el diseño. So aquí yo ya terminé de aplicar mi otro brillo. La verdad no sé si en la cámara se note like, muy bien la diferencia de los dos brillos. Pero a mí me gustó mucho cómo se mira la verdad. So ya nomás voy a estar aplicando mi Cover Nude. Este se llama Teddy Bear y lo voy a estar difuminando hacia arriba. Ok, guys. So now that I finished ombre the two glitters, I will start applying my Cover Nude. And I am using the Teddy Bear here. I'm not sure if you guys are able to see the difference here in the video between the two glitters. I know I definitely can um, but I'm not sure if in the video you could see that kind of clearly I really liked how it looks though um, for some reason I've been loving like the glitter ombres I recently had done one as well with Tigger from Winnie Pooh and I used like an orange and a yellow glitter and it came out so pretty I didn't post that video because I didn't do like the full tutorial, but I do have parts of it if you guys would like to see that over there in my TikTok. My TikTok page is polished and glamorous and I'll post like here and there as well, um, but I'm gonna start posting more often there because I feel like if any platform that I lack on is definitely TikTok. So for this nail, I will be using the cover Batty Nude and I'm going to be applying that one in all the nail. So ya para esta uña, chicas, voy a estar usando el cover que se llama Batty Nude y lo voy a estar aplicando en toda la uña. I'm going to let you guys see the application really quick and then I'll come back and talk to you guys. So voy a dejar que ahorita miren la aplicación y ahorita vuelvo con ustedes. For this nail, I will be using the cover teddy bear and I will be applying that in the whole nail. Um, in this nail, I will also be doing a French nail design but with some flowers. And once I get to that part, I'll explain what exactly I'm doing. So, chicas, en esta uña voy a estar aplicando el cover que se llama teddy bear y lo voy a estar aplicando en toda la uña. Voy a estar haciendo el diseño French y le voy a estar poniendo como unas florecitas y ahorita que llegue haciendo el diseño les voy a estar explicando qué estoy haciendo exactamente. I also want to let you guys know that I only recorded doing one of the flowers. Um, I didn't want to record the full process since it's pretty much repetitive and I know a lot of you guys do not like the long videos. So I try to only um, record one of the parts or actually one of the flowers uh, but yeah so chicas solo les quería dejar saber que cuando estaba haciendo las flores solo les grabé solo les grabé una flor no les quise grabar todas las flores ya que todo iba a ser exactamente igual y sé que mucha gente a veces no tiene el tiempo de mirar uh, videos que están muy largos so, solo les grabé haciendo una así ustedes ya saben cómo hacerlas so for the petals, what I am doing here is that I grab my dotting pen and I'm just going to start doing little dots. So I will be doing two little dots for each petal. And then once that, that's done, I'm going to go ahead and connect them. So chicas, aquí empecé con mi puntero, el que tiene como la, el circulito abajo. So estoy poniendo dos, um, dos circulitos para cada pétalo. Y ya después de que termine de hacer eso, voy a estar conectando esos puntitos para hacer como el pétalo.
Ya después de que termines de juntar los puntitos, ya nomás vas a tener que colorear los pétalos. So, es lo que voy a estar haciendo aquí. So, once that you are done connecting the dots, just go ahead and start painting the petal. Y aquí ya les muestro cómo ya terminé de hacer todas las florecitas. So ya nomás estoy aplicando un matte top coat. So guys, here I'm already done doing all the flowers. Now I'm going to be applying a matte top coat. So ya después de que la uña se secó, voy a estar delineando los pétalos con el mismo gel que usé para las flores. Y cuando termine de delinear todos los pétalos, le voy a estar poniendo acrílico transparente. Después la meto en la lámpara por otro minuto y ya cuando se saque, nomás la voy a estar, um, le voy a estar limpiando todo el polvito. So once that the nail is fully matted, I'm just going to be outlining the petals with the same polish that I used for the flowers. And then once that I am done doing that, I will go ahead and pour a little bit of clear acrylic on top of the petals or on top of the design and cure it for a minute. Once that it's out, just go ahead and clean your nail and you'll have your like 2D flower or I'm not really sure what these flowers or this is effect is called. I guess it could be like kind of like the sweater design effect since it's pretty much the same process. Um, but it looks really pretty, guys. And then just to finish it off, I'll start putting like a little pearl in the center. Y ahorita cuando termine de hacer este efecto a todas las flores, le voy a estar poniendo una piedrita en el medio de las flores. Así se vea como que más bonita.
So, en esta uña que va a ser la pinky nail, solo le voy a estar poniendo poquitas piedritas. No quería hacer algo muy grande o un diseño muy exagerado porque no quería que tapara el ombre. So, for this nail, guys, it's going to be the pinky nail and I'm just going to be putting a little bit of stones. I didn't want to do like a big design or something super exaggerated where it would cover the ombre. Para esta uña voy a estar haciendo unas mariposas en 3D. Estas están súper fácil. So ya le puse las piedritas. Ahora solamente voy a agarrar como una bead de acrílico. Y la voy a estar haciendo como... La, la primera ala, la que va arriba, la voy a estar haciendo poquito como picudita. Y um, la haces más o menos como si estuviera haciendo pétalos de flores. Nomás que al final la tienes que hacer como poquito picudita. Uh, para que más o menos le dé la forma de una mariposa y el que voy a poner abajo um, aquí nomás la vas a hacer como más como redondita so here guys I'm going to be doing some 3D butterflies so you kind of want to do them kind of like when you do like petals for the flowers the one in the top, the top wing I did it a little bit more like pointy like at the end that way it kind of gives it the illusion of the of that wing and then the bottom one just go ahead and do it a little bit more round So ya que terminé de hacer las mariposas, ya solamente voy a pasar con mi Glossy Top Coat y la voy a estar aplicando en la uña. So yo cuando tengo diseños así en 3D para no manchar el diseño, um, aplico el gel con, con esta brochita que está más flaquita y puede como um, 
como se puede meter como en los lugares que están así como bien estrechos. So, es lo que estoy usando para aplicar um, el gel aquí. So, guys, now that I am done doing the design, I'm just going to be using my little brush to apply the glossy top coat. I normally always use this brush whenever I have any 3D designs and um, it makes it so much easier, honestly. That way, you don't cover your design with any polish um, and you do not want to cover it with the glossy top coat especially. I feel like if you, well, I've seen other people that normally top coat their 3D work and honestly, it doesn't look the same. I would definitely um, say that any 3D work looks better when it's matte. And now to my last note design, which is going to be this one. And before I do start, guys, I just want to say, oh my God, sketching out your note design will definitely make your life easier. Like, seriously. So as you guys know, if you've watched my videos, um, I normally just go ahead and start the painting or the drawing. Um, and I've never tried sketching it out before. But I have seen in my Instagram other nail techs that I would see they would sketch out their design. And then they would go ahead and just color it in. So I did want to try that technique and now that I tried it, I'm definitely going to be doing this now. I'm not going to go ahead and just start painting. This definitely makes it so much easier. I feel like if you're someone that struggles with nail art or like drawing, um, go ahead and sketch it out first with a pencil and you'll see how much easier it makes it for you. And before anyone asks why I didn't try sketching out the design here in the video, the reason I didn't do that was because it was my first time trying this method and I didn't know if it was actually going to work. But now that I know it does, I'll definitely do that in the next one that I do. Uh, but yeah, if you do have a hard time drawing, uh, you could always go to Google and just put, I'll give you guys an example. You could put um, step by step Tweety Bird design. And then it will show you how to uh, draw it. And it will give you like step by step. Um, so you could always do that. And yeah, definitely so much easier doing it like this. So yeah, guys, like I mentioned, for my next video, whenever I do draw, I will definitely record that part. That way you guys can see exactly what I'm doing. Bueno, so les estaba contando, chicas, que esta es mi primera vez donde yo uso un lápiz para dibujar el dibujo. Normalmente, si tú miras mis videos, tú miras que yo siempre empiezo a dibujar con mis geles. Pero esta vez quería tratar otra técnica. So he mirado otras muchachas que hacen uñas donde ellas dibujan primero el dibujo y ya después solo como que lo colorean so, quería tratar eso, no sabía si me iba a funcionar, entonces no les grabé la parte donde estaba dibujándolo pero ya que sé que sí funciona y que sí me salió para, para el próximo video que les suba les voy a enseñar cómo yo lo hago a, así sepan exactamente cómo lo hice so, agarré un lápiz y nomás empecé a dibujarlo y ya después de eso le apliqué un matte top coat arriba del dibujo y ya nomás lo empecé a colorear, ya como miran ahorita. Um, so, si tú, um, si, como si a ti se te complica cuando tienes que dibujar, yo recomiendo que hagas esto primero, te lo va a hacer más fácil el trabajo. Y en caso que no sabes cómo, cómo empezar a dibujar o o qué dibujar primero, yo recomendaría que busques como en Google, puedes poner, les voy a dar como el ejemplo, ¿verdad? So, pusieras cómo dibujar paso por paso a Tweety Bird y te van a salir diferentes como fotos o opciones donde tú puedes mirar cada paso, como qué paso va primero para que tú lo puedas dibujar, que es lo que yo hice. Um, pero ya, yeah, les, uh, les prometo que así van a poder dibujar mejor um, y ya después cuando lo termines de dibujar ya solamente lo tienes que pintar.
Bueno, chicas, so por ahorita voy a dejar que sigan viendo el resto del video. So nomás ya voy a terminar de pintar a Tweety y así es como voy a terminar el diseño. Pero antes de que las deje ir, les quiero dejar saber que muy pronto voy a tener un giveaway y voy a estar haciendo un post para los que gusten entrar. Así que no se les olvide y no se les pase porque en el otro que tuve, muchas uh, muchachas que querían entrar no pudieron entrar porque no habían mirado el video completo y no miraron esa parte donde estaba anunciando lo del giveaway so, solo les quiero dejar que muy pronto voy a estar haciendo el post donde voy a poner las reglas de cómo puedes entrar esta vez vas a tener que hacer o los que quieran participar van a tener que hacer como un set Todavía no sé si que hagan como un Spring Set o algo como nomás Easter. Uh, pero yo les voy a anunciar en el post um, exactamente qué es lo que voy a... Como qué es lo que vas a tener que hacer. So I will let you guys continue watching the rest of the video for right now. So pretty much all I'm going to be doing is just painting Tweety. And that's pretty much it. But before I do let you guys go, I just want to let you guys know that I will be having another giveaway soon. In the last giveaway that I had, not a lot of people were able to participate. I know you had to see the full video in order to catch the giveaway rules. Um, but this time I am letting you guys know. So I will be making a post probably next week on how you can enter. Um, but definitely what I have on mind is that in order to enter this giveaway, you are going to be doing like a nail set. You could do it on yourself. You could do it on a practice hand or on somebody. And it's either going to be create a spring set or create, I guess, like an Easter set. Um, but if you guys have any suggestions, definitely comment down below. Let me know uh, what you guys think or what type of set should I do. Um, should you guys create I was thinking like either spring or Easter since we're pretty much um, on those like on that season um, but yeah but if you have any other suggestions definitely comment down below whenever it comes down to um, to picking the winners I will um, well I had on mind that you guys would send me a picture of the nail set that you guys do And you could um, email that to me, which I will include that on the post. And pretty much the people on my Instagram would, um, well, I, I would create like a little post where um, people are able to vote for the best, I guess, the best um, for the best set. And that's how I would pick the winners based on what people vote. Uh, but yeah, uh, I'll definitely put more, um, I guess... I'll definitely make the post so you guys know exactly how I'm going to do it. And also on the next video that I that I do upload, I will do like a little um, boxing of the items that I'm going to give the two winners that were the ones that won on my last giveaway. Um, but yeah, uh, so I will let you guys continue watching the rest of the video and I hope you guys like this nail design.
Okay guys, so that's pretty much it for today. I hope you guys like this nail design. I really liked it. It's giving so much spring vibes. Um, but yeah, um, do not forget to subscribe, like, comment. Let me know if you guys like this nail design. And comment down below on what you guys should create for the giveaway. Um, um, either in between just a spring set, whatever you want to do for spring, or just stick to like, easter set but you guys let me know um but yeah and i will see you guys on the next one bueno chicas es todo para el video de hoy muchísimas gracias por acompañarme en otro video no se te olvide en suscribirte a mi canal y regalarme un like y las veo en el próximo bye